ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഐ ടി ജാം ഫിസിക്സ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീനെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഏതൊരു എക്സാമും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ പി ജി പി ജി എം എസ് സി ഫിസിക്സിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ അല്ലാതെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സാംസ് ഉണ്ട് സോ ഈ എക്സാംസുകളൊക്കെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ ഫേ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ മാർക്കിംഗ് സ്കീം ആൻഡ് സിലബസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോ ഐ ഐ ടി ജാം ഫിസിക്സ് എക്സാം എങ്ങനെ ബാക്കി എക്സാമിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി ജാം ഫിസിക്സ് എക്സാമിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഏതൊരു എക്സാമിനും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ ദെൻ മാർക്കിംഗ് സ്കീം അതിൻ്റെ സിലബസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാൻ സോ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എക്സാം പാറ്റേൺ അതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് സ്കീം സിലബസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ മാർക്കിംഗ് സ്കീം ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ചില കുട്ടികൾ ഇതേപോലെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ അറിയില്ല ഇതിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ധൈര്യമായിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ബട്ട് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ് വരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഐ ഐ ടി ജാം ഫിസിക്സ് എക്സാമിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ദെൻ പല എക്സാംസും ചില എക്സാംസും ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മാത്സ് സ്കിൽസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഐ ഐ ടി ജാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാത്സ് സ്കിൽസ് ഓർ ദ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം എടുത്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഐ ടി ജാം ഫിസിക്സ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇതിൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിസിക്സിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഏതൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഐ ഐ ടി ജാമ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിൽ കുറേ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പം ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി ആ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഫിസിക്സിൽ തന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ മേർജ് ചെയ്തിട്ട് വരും ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ്സ് നല്ലോണം അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ കൺസെപ്റ്റ് നല്ല ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചെറിയ എന്തോ ഒരു പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ബട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ലോണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഐ ഐ ടി ജാം ഫിസിക്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൺസെപ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ആർ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഐ ഐ ടി ജാം ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ടി ജാം ഫിസിക്സിൽ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി
ഇത്ര മാർക്ക് അവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പത്ത് മാർക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ മാർക്ക് ഈച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് വൺ ബൈ തേർഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സംതിങ് ആണ് വൺ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് നെഗറ്റീവ് വരിക അതായത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ റോങ് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മാർക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ മാർക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മാർക്സ് ഈച്ച് ആണ് ടു മാർക്സ് ഈച്ച് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ബിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് സെയിം നമുക്ക് സപ്പോസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ചിലപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആവാം ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആവാം ചിലപ്പം എം സി ക്യു പോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമായിരിക്കും കറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആവാം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആവാം ചിലപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആവാം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്ഷൻ ബിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് വരുന്ന പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് സോ ടെൻ മാർക്ക് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ആണ് സെക്ഷൻ ബി എന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് സപ്പോസ് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന് അതിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ആൻസർ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും സപ്പോസ് ഈ സെയിം ഓപ്ഷനെ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പം വേറൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷനോ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇനി സപ്പോസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഈ ചോയ്സസിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇത് എഗെയിൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോം മാറ്റുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സപ്പോസ് പോളാർ ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൺവേർഷനോ വേറെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക അതുപോലെ വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് വരികയാണെ വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ചോ തന്നിരിക്കുന്ന ചോയ്സസിലുള്ള മറ്റൊരു ആൻസർ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാത്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഓ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആവുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അത് സപ്പോസ് ഒരു ഗിവൺ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഗിവൺ കേസിൽ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ട്രൂ അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് സപ്പോസ് ഒരു ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കി ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഗിവൺ കണ്ടീഷനിൽ ഏതൊക്കെ കേസസ് ആണ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത ഏതാണ് ഫോൾസ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൻ്റ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പോയി മാർക്ക് ചെയ്യരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം വായിച്ച് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് ചോദിക്കുക ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇത് ശ്രദ്ധി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എം എസ് ക്യൂസിൽ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓഫ് ടു മാർക്സ് ഈച്ച് ദെൻ ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഇല്ല ഓക്കെ സോ സെക്ഷൻ ബി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ധൈര്യ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല ബട്ട് ഇതിലൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ ബി ആൻഡ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സപ്പോസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിൽ എ ബി ആൻഡ് ഡി ഓപ്ഷൻസ് ആർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ നമ്മൾ എ ആൻഡ് ഡി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് നമ്മൾ എയും ഡിയും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എ ബി സി ഡി ഉണ്ട് എയും ഡിയും കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാ
നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ സോ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് നമുക്ക് തരുന്ന ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജാം ഫിസിക്സ് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഞാൻ ഇതിന് കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പം അതിന് മാർക്കിംഗ് സ്കീമും പറഞ്ഞു എക്സാം പാറ്റേൺ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഈച്ച് സെക്ഷന് പ്രത്യേകതകളും അതിന് മാർക്കും എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾസ് സെക്ഷൻ സിയിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ സോ സെക്ഷൻ സിയിലും നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഐ ടി ജാം ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാ എക്സാം സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മെയിൻലി ഏഴ് മേജർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഹോൾ ഫിസിക്സ് സിലബസ് ഏഴ് മേജർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ സിലബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് വരെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സിലബസും ഡിഫറെൻറ്റ് കോളേജിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സിലബസ് ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും ബട്ട് എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും സി സിലബസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ആൻഡ് നമ്മൾ ഐ ഐ ടി ജാം അല്ല മറ്റ് ഫിസിക് പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം നോക്കുകയാണെങ്കിലും സിലബസ് ഒക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കും ഡിഫറൻസ് വരിക നമ്മൾ ഈ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിലബസിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എത്ര കൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാംസ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ സിലബസിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാൽക്കുലസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് ദെൻ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ജേക്കോബിയൻ ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യൽസ് ടൈലർ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് ഓക്കെ ദെൻ വെക്ടർ ആൽജിബ്ര വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ദെൻ ഈ തിയറംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വെക്ടർ തിയറംസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം ഗ്രീൻ സിയറം ആൻഡ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സിലബസിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ലീനിയർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് ദെൻ മെറ്റസിസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആൻഡ് ആൽജിബ്ര ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇത്രയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ സിലബസിലുള്ളത് ദെൻ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ യൂഷ്വലി ഫിസിക്സിന് ഏതൊരു എക്സാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്ന യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഓക്കെ ഓൾസോ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികം എക്സാമിൽ വരുന്ന മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാർക്കിൻ്റെ വെയിറ്റേജും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് മെക്കാനിക്സും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസവും ഓക്കെ സോ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ ഇത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആണ് സോ ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആൻഡ് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സസ് റൊട്ടേ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ ഓക്കെ റൊട്ടേഷണൽ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കെപ്ലസ് ലോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ദെൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓക്കെ ദെൻ റൊട്ടേഷണൽ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി വേരിയബിൾ മാസ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ അതേപോലെ റൊട്ടേഷണൽ ഡൈനാമിക്സിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇനലാസ്റ്റിക് വലി കൊളീഷൻസ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അതേപോലെ ഒരു 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 സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഒക്കെ 
നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ആണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് യൂഷ്വലി വെയ്റ്റ് നല്ല വെയ്റ്റേജ് വരാറുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം സോ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അതായത് കൂളും സ്ലോ ഗോസ് സ്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നു ദെൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഇലക്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദെൻ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതായത് ബയോട്ട് സവേർട്ടിലോ ആംബിയസിലോ ഫാഡേസിലോ ഒക്കെ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ സി മാക്സിമസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ദെൻ പോയിന്റിങ് തിയറും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഉണ്ട് ദെൻ ലോറൻസ് ഫോസ് ആൻഡ് മോഷൻ ഓഫ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ദെൻ കൈനറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂഷ്വൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് സീറോ ത്ലോ ഫേസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ അങ്ങനെ ദ യൂഷ്വൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് തിയറിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സി മാക്സൽ ബോൾസ്മാൻ ഫെർമി ഡിറാക്ട് ആൻഡ് ബോ സയൻസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായത് കൈനറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ബി എസ് സിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ ഫെർമി ഡിറാക്ട് ആൻഡ് ബോ സയൻസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ദെൻ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ സെക്കൻഡ് ലോ ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി സെക്കൻഡ് ലോ ആൻഡ് എൻട്രോപ്പിയും കാർണോട്ട് സൈക്കിളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ അതായത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ യൂഷ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ ഇനി മോഡേൺ ഫിസിക്സിലേക്ക് വരുമ്പം ദ മോഡേൺ ഫിസിക്സ് അതായത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് വരുന്ന അതായത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ വരുന്ന ഡ്രോബാക്സ് അതൊക്കെ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ദെൻ എന്തുകൊണ്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ദെൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് വരുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ക്വാണ്ടം കോംപ്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ ദെൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ സ്റ്റോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സസ് ഓക്കെ ദെൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദെൻ പോളി എക്സ്പോഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ ദെൻ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്ന അറ്റോമിക് ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഓക്കെ അറ്റോമിക് ഫിസിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഓർ ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സും സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാതെ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് സോ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദൻ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇതിൻ്റെ കൂടിയാണ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് ഓർ ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ Uh, initial fa- frames and galilean invariants and then lorentz transformations length contraction and a special theory of relativity in modern physics il aanu varunathu okay now next or last unit nu parayunathu solid state physics devices and electronics aanu so solid state physics il nammal the crystal the crystal lattice crystal structure adu vechu thodangi crystal structure uh, lattice bases miller indices then xrd bracks lo anganeke crystal structure vechu thodangi ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതിന് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരികയാണുള്ളത് ദെൻ ഓർ ഫെർമി ലെവൽ ദെൻ
ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈം ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒരു വർഷം മുന്നേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ വൺ ഇയർ ഡുറേഷൻ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യത്തെ സിക്സ് മന്ത്സ് സോ സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിലബസ് ഉള്ളത് സോ ഓരോരോ യൂണിറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചില യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തരും സോ അതിന് അത്ര ടൈം ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല സോ ഓരോ യൂണിറ്റിന് എത്ര ടൈം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അതായത് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇത്ര യൂണിറ്റ് തീർക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് അത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വൺ ഇയർ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സോ വൺ ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ യൂണിറ്റും ഓരോ യൂണിറ്റിലും ഓരോ ടോപ്പിക്കും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നല്ല കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ നല്ല ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും നല്ല ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് മെയിൻലി ഫോറിൻ ഓതേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ബുക്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് ദെൻ ഇതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലാതെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ എക്സാം പാറ്റേൺ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലാതെ ജനറലി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് പോവാം ഓക്കെ സോ ഒരു വൺ ഇയർ ഡ്യൂറേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഇനി ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ടൈം ടേബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഓർ സപ്പോസ് ഒരു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇത്ര സിക്സ്റ്റി ഡേ ഓർ സെവൻറ്റി ഡേയ്സ് സെവൻറ്റി ഡേയ്സിൽ ഇത്ര യൂണി ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇത്ര യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു തീർക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് ഐ മീൻ ഇൻ ഡെപ്തിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുന്നില്ല സോ എന്നാലും കൺസെപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ ബുക്സൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് ആദ്യം കൺസെപ്റ്റും സബ്ജക്റ്റും നല്ല സെറ്റാക്കാം ദെൻ നമ്മൾ അതിന് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവൈസ് റിവിഷൻ ഓക്കെ സോ നയൻറ്റി ഡേയ്സിൽ സെവൻറ്റി ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റും ഇതൊക്കെ ക്ലിയറാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ പഠിച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് സോൾവ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുക ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ റിവിഷന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും ബട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെയിം സെയിം ടോപ്പിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല സോ റിവിഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് നമുക്ക് നല്ല അറിയുന്ന കാര്യവും അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമില്ല സോ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം സോ വൺ ഇയർ ഡ്യൂറേഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച് ഒരു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മാസം നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് തീർത്തു എന്നിട്ട് മൊത്തം റിവൈസ് ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്ത യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്താലേ ഇത് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ സോ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും നല്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേപോലെ ടേക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സോൾവ് സാം പേപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റും ക്ലിയർ ആയി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സോൾവ് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് റിവിഷനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റും സാമ്പിൾ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇനി എക്സാമിന് മുന്നേ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഓൺലൈൻ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ അത് നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് എക്സാം എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാവാനാണ് അല്ലാതെ 